ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അത് വളരെ എല്ലാവർക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ ടു സെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡയലി ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി എന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എത്ര ശതമാനം കിഴിവിന് തുല്യമാണിത് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എത്ര ശതമാനം കിഴിവിന് തുല്യമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന് ആകെ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഉള്ളതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ആ നൂറ് ഗ്രാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ സാധനം കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂ നൂറ് ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിനും നൂറ് നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപക്ക് കിട്ടുന്ന വിലയുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് നൂറ് രൂപക്കാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയിൽ വിലയുള്ള സാധനം നൂറ് രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കുക ആ ഒരു ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നമുക്ക് ലാഭം ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എതിൻ്റെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നൂറിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും തെറ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ അതിൻ്റെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം വെട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം ഒരു സ്ഥാനം നോക്കി പോയി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് പത്ത് ശതമാനം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം വരുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നൂറ്റി നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളൊരു സാധനം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്ക് ആണ് അവിടെ ഡിസ്കൗ നൂറ്റിയഞ്ച് രൂപയുള്ള സാധനം നൂറ് രൂപക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ നൂറ് ഗ്രാമുള്ള സാധനം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നൂറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് ഈ